வணக்கம் இன்றைக்கு இப்படி முருங்கைக்காய் குழம்பு வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்கே நான் ஒரு தேசிக்காய் அளவு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற விட போகிறேன் இப்போ இந்த முருங்கைக்காய் இந்த தோலை நல்லா சீவிட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டிட்டு அந்த துண்டுகளை நடுவால் ரெண்டாக வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் எல்லாத்தையும் அது மாதிரி வெட்டி எடுத்துட்டு இதோட கொஞ்சம் மஞ்சளும் உப்பும் சேர்த்து இதை நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கொள்ளுவோம் இதை இப்போ நான் நல்லா பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் இங்கே நான் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் முதலாம் பால் ரெண்டாம் பால் மூன்றாம் பால் இது வெங்காயம் உள்ளி பச்சை மிளகாய் இப்போ ஒரு தாய்ச்சி எடுத்து அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கொள்ளுவோம் அந்த எண்ணெயில் பிரட்டி வச்சுருக்கிற இந்த முருங்கைக்காயை நல்லா பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுவோம் கத்தரிக்காயை பொறிச்சு இப்படி வத்தல் குழம்பு மாதிரி வச்சோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த முருங்கைக்காயையும் பொறிச்சு அதே மாதிரி தான் இதையும் வைக்க போகிறோம் கருக விடாமல் மெல்லிய ப்ரௌன் கலராக வரும் வரைக்கும் பொறிய விட்டால் போதும் முருங்கைக்காய் இங்கே நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இப்போ இதை இறக்கி எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ எந்த பாத்திரத்தில் இந்த கரியை நீங்கள் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் அஞ்சு மேசை கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இந்த நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு பிறகு ஒரு கால் கரண்டி வெந்தயம் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இதோட ஒரு அரைக்கரண்டி பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இப்போ வெட்டி வச்சுக்கிற இந்த சின்ன வெங்காயம் உள்ளி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதங்க விழுவோம் இப்போ இதோட ஒரு கால் கரண்டி மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இதோட பொறிச்சு வச்சுக்கிற இந்த முருங்கைக்காயையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் கருவப்பில்ல ஒரு கட்டு சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ரெண்டு மேசை கரண்டி எங்களோட கறி மிளகாய் தூளில் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் அதோட புளியை கரைச்சி இதோட சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் அதோட எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டாம் மூன்றாம் பாலையும் இதோட சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா திரும்ப ஒருக்கா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் உப்பு சேர்த்ததுக்கு பிறகு இதை ஒரு மூடியால் மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுவோம் பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதித்ததுக்கு பிறகு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற முதலாம் பாலை இதோட சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுட்டு இதை இறக்கி நீங்களா உங்களுக்கு சுவையான பொறித்த முருங்கைக்காய் குழம்பு தயாராகிடும் புளியை எப்பவும் உங்களோட சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்து கொள்ளுங்கோ கூட்டி குறைச்சி ஏனென்றா சிலருக்கு நிறைய புளி சேர்க்கிறது பிடிக்காது சிலருக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கோ நன்றி